Deməli bu ıı, artıq Məhrəm ayına girmişik. Ancaq bir çox suallar yaranıb. Xüsusi olaraq cahil insanların arasında. Deyirlər ki, məsələn, toy eləmək olmaz, nə bilmək, ev dikmək olmaz. Bu ay biraz haram aydı. İndi əslində, bir çox adamlar bilmək istəyir ki, bizim dinimiz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni şəriətimiz bizə bir müsəlman olaraq nəyi buyurur, nəyi qadağan eləyir, nəyi haramdır, nəyi halaldır, bu ayda nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz. Allah razı olsun, yəni bu barədə. İndi siz maşallah Mədinə Üniversitəsində oxumusuz, yəni buna ehtiyac var, çünki bəzilər deyir, hansı bir molla deyir bunu, hansı nə bilim, bir dırnaq arası, harsa kimsə oxuyub, onun elmi savadı yoxdur. İndi hər halda bir ildə olsa, altı ildə olsa, axı, əlhamdülillah oxumusuz, bu barədə azından çoxdan bir nə isə var. Bismillah, əlhamdülillah, salfa, salfa, salfa, salfa, salfa. Ümumi olaraq, belə deyək, Allah subhanət Allah, yerləri və göyü yaradanda, Allahın yanında və Allah qatında 12 ay var. Bu aylar olub. Bu ayların kiminsə həyatına, kiminsə ölümünə aid olması belə bir şey yoxdur. Çünki belə əsasən məhərəmliyin və məhərəmliyidə olar olmazı insanlar, yəni cahilliklərinə görə imamlar adlandırdıqları, yəni Həsən və Həsən radiyallahunun ölümü və onun ailəsindən olan və ətrafında olanların öldürülməsi ilə əlaqələndirirlər ki, bax, bu ayda filan şey eləmək olmaz, çünki matəmdir, məhərrəmli deyiləndə onlar Hüseyin Radlanın ölümünü gətirirlər, şey edirlər. Lakin bunu bilmək lazımdır, o aylar Hüseyin Radlanın ölməmişdən əvvəl də muharram idi. Və Allah Subhanətalanın qadağan etdiyi və haram elədiyi aylar var ki, onlardan biridir. Hansı ki, o ayda insanlar özlərinə zülm edə bilməz, Zülm olmaz, qadağandır, döyüşlər deyandırılır və digər şeylər aradan qaldırılır. Əksinə görürsən ki, bugünkü cahillər bunu əks təqdirdə istifadə edirlər. Özlərini zülm eləməklə, zəncir vurmaqla və yaxud da Allahın halal elədiyi toyların etməməklə. Limə tuhərrimu mə əhəlləllahu ilə. Allahın sənə halal etdiyini niyə haram edirsən? Və hansı əsasən haram edirsən? Kiminsə ölümü ilə əgər bağlanılsaydı, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin, demirəm ki, onun ölümü ilə nəyisə götürmək olar. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm o ilədir. Daha öndə gələrdi ki, onun ölümü ərəfəsində, ayında, günündə toylar, şənliklər, demək, gülmək, oturmaq, yemək, bunlar qadağın olsun. Lakin bu vaxt şəriətimizdə gəlməyib. Ondan sonra gələnlər, ondan aşağı olanlar da Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin, Nə səviyyəsinə, nə dərəcəsinə, nə də yönlə və yanına çata bilməzlər. Və bu şəriətimizdə qadağa olanlardandır. Və qardaşlara, əksəriyyətinə, əhəmsına nəsət edirdir ki, qardaşlarımızın vaxtda geniş dərslər var. Yəni, ümumi olaraq müraciət kimi, belə deyə bilərim inşallah. Lakin dərs şəklində, daxil olsun, ixlasla nöqtə koma, sonra sələf media saytlar var, gözəl elm tələbələrinin məsləhət olunan elm tələbələrinin deməli saytlarıdır. Girsinlər, orada qulaq asınlar. Gözəl şəkildə. İxlasın.com-da Muharram ayına ayır. Məncə orada bölüm olmalıdır. Bölüm var. Daxil olsunlar, hər bir şey haqqında gələcək. Nəyin zazəli, nəyin edilməsinin, savu olması, orucların tutulması və həmçinin Muhammed Sassanəmin 9-u və 10-unda orucun tutması. Çünki Mədiniyə gələndə yaxudla oruç tuturlar. Onu və deyirlər ki, bu günün Musa Aleyhisselamın Firondan qurtaldığı gün, qurtuluş günüdür. Muhammed Sallam dedi ki, biz Musaya, Aleyhisselama, Yahudilərdən daha yaxınıq. Həmin gün sevinilməsi üçün biz o iləyik, yəni daha öndəyik, öndərik. Və 9-u və 10-u, və əgər 9-u 10-u da tuta bilməyibsə, 10-u və yaxud da 11-i. Bir gün əvvəlindən, yaxud da bir gün sonrasından Nə üçün? Yahudilərə müxalif olmaq üçün, onlara bənzəməmək üçün. Çünki bizim dinimizdə, dinimizdən olmayanlara bənzəmək, onların adəti desə və şəkli desə, forması və həyat tərzi desə qadağandır. Çünki Muhammed Sallam deyir ki, mən təşəbbəhə bi qomil fəhvamil. Kim bir qövmə bənziyəsə, yəni bu bənzətmə də eytiqad edərək onların şəklində olmaq və onlara oxşamağı qəst eləmək olarsa, qəst eləmək olarsa, o zaman o da onlardandır. Çünki bu, İslamın və müsəlmanların adəti deyil. 
Bizim adetimiz değil. Ve İslam ve Müslüman, Selef ve Salihin, Muhammed Sallallahu doğru düzgün olan, tabi olanların adetinden değil ki, özlerin dövsünler, zincirlesinler, kan axıçsınlar veya da bu ayda toy etmesinler. Sahih sünnete ziddi bu. Muhammed Sallallahu yolu değil, bidətdir, tərk olunması lazımdır və evlənilməyə ə, və toyların olunmasına və toyları deyilən də biz Allah'ın izindən şəriyyətə uyğun toyları nəzərdə tuturuq. Çalğısız, içkisiz, ixtilat olmadan, yəni kişi ilə qadının bir yerə qatışmadan, bir-birini görmədən hər kəs İslamın icazə verdiyi çərçivədə şənlənməsi, sevinməsi, ə, toyun olunması nəzərdə tuturuq Allah'ın izindən. Bu məsələ bu qədər, Allahın izni. Şeyh, ən böyük nəsiyyətim də oldu ki, girsinlər o sayıtları qardaşlara, gözəl şəkildə qulaqsınlar. Təfsili şəkildə orada verilir bütün hamısı. Şeyh, bir də bu ayda xüsusən, yəni görürsünüz, ehsanlar verirlər, yəni xüsus səhşdirirlər. Bu qəbirləri ziyarət çox aldırlar. Yəni bu nədir ki, düzgün, yəni şəriyyət buna necə baxır, yəni İslam şəriyyəti? Bax, bu şeylərin ə, özü qadığandır. Əməlin özü xeyir və xeyri nəzərdə tutmaq və tələb eləmək olsa belə, Bax, iki dənə şeydir burada. Biri, faqırlara, kasıblara, indi bizdə varlıları yedizdirsələr belə, ümumi ehsan deyiləndə, birinci neyi bilmək lazımdır? Ehsan, yəni yaxşılıq, bizdə çərçiviyə salınıb. Bu çərçivə də palatqadır. Hüzür palatqası. Kim o ehsanı, yaxşılığı görmək istəyirsə, görəcək ki, bizdə palatqadadır. Və o ehsanın başında kim durur? Molla əmlər. Dolma yiyənlər, bozbaş yiyənlər. Lakin bizim hayatımız ehsan olmalıdır. Muhsinlik olmalıdır. İslam, iman və ehsan. Və bütün şərtləri ilə, halları ilə. Çünki sən yaxşılığı yalnız hansısa bir ayda eləmək və digər aylardan nə istəyirsən eləmək bu qadağandır. Sədəqə vermək istəyirsənsə, Muharrəmin Rəbbi, Allahı, həmçinin səfərin, zilhiccənin, zilqədənin də Rəbbidir. Və digər bütün aylarda da sən sədəqə versin, zəşat versin, kasıbları yedizdirsin, əgər indi yedizdirdiyin kasıblardırsa, görsən cibdən düşür, gəlir oturur, dolma yiyir, nə bilim, nə yiyir. Yəni bu hansı ehsandır ki? Məclislərin ən pisi varlıların olub, kasıbların olmadığı məclisdir. Hələ bu evində yiyə bilər də, bu napar kasıba ver, yetimə ver, ərsiz, Yaxud da dul qadınlara vergilən, ehtiyacı olanlara vergilən, müsəlmanlardan, qardaşlardan kasıb olanlara vergilən, ehtiyacı olanlara vergilən. Bu, əlhəmdülillə, ehsanın umumu halıdır və umumu şəkildir. Bunu palatqalaşdırmaq, ehsanı, bu ə, şərətə zid və bidə təməllərdəndir. Və həmçinin, yəni bunlar nədir? Əsli, icazəli olub, İslamdan olub, lakin hansısa bir haram və bidə şeylərin qatışması ilə ə, qadağın olan şeylərdir. Və həmçinin qəbirlərin ziyarət olunması, şərətimizdə icazədir və icazədən də daha ötəsi ə, lazımdır və hər bir müsəlmanın ahirəti yada salması üçün üzərinə düşən ə, böyük əməllərdən biri də budur. Ki, insan dünyaya qatışdıqca, mala övlata qatışdıqca, işləri, gücləri getdikcə nə inir? Ahirəti unudur. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ə, sahabilərin İslamın ilk vaxtında qadağan inir qəbirlər ziyarəti. Çünki onların qəbirləri ziyarəti öncədən şirk və ə, bütlərə və orada bastırılan salih adlandırdığı şəxslərə ibadət üçün idi. Allah Rasulü əqidənin onların qəlbinə oturması, ondan sonra düzgün əqidə ilə qəbirləri ziyarətə gedmələri üçün ilk öncə qadağa elədi. Ki, qəbirləri ziyarətə qadağa etmişdim, lakin indi gedin ziyarət edin. Çünki o sizə axirəti xatırladır. Məqsəd nə olacaq? Məqsəd bəzi siz görsən, şorva alıb pişirir, bəziləri, nə bilim, halva pişirir, bəziləri, nə bilim, doğa pişirir, nə pişirir, nə inir, aparar qəmrə. Onun ehtiyacı yoxdur ona. Onun ehtiyacı yoxdur. Ya görsən, bu israfın ən böyük yolu da. Onun üçün nəsə eləmək istəyirsənsə, ə, hansısa bir kasıba yedizdir ki, onun. Ən savablısı da budur. Qoğalın da, obisinin da, obisinin da, lakin məhərrəmliyi də yox. Yəni, bu ayın özündə pişirilməsi yox. Çünki artıq sənə, yəni şəriyyətdə xüsusi bir vaxtın gəlmədiyi bir şeyi xüsusi bir vaxta salmaqdır. Bu da qadağandır. Çünki ibadətlər tovqifidir. Yəni, dayandırılıb artıq ibadətlərdə iştihada yer yoxdur. Olar olmazda iştihada yer yoxdur. 
Sən bunu iştihad edə bilmərsən. Əgər müəyyən bir vaxtda, müəyyən bir ibadət üçün vaxt təyin olunmayıbsa, o vaxtı sən təyin edirsənsə, bu bir dəddir. Sədəqə üçün vaxt təyin olunmayıb, zəkat üçün vaxt təyin olunmayıb. Vaxt təyin olmuşu vaxtında, vaxt təyin olmamışı da özündən vaxt təyin eləməklə eləməyəsən. Hətta qəbirləri ziyarət, ora səfər niyyəti ilə planlaşdırılıb üç gündən sonra qəbirləri ziyarətə gedəcək, çıxırsan, bu qadağandır. Çünki üç meçiddən başqası ziyarət olunmaz. Səfərə, səfər adı ilə və niyyəti ilə çıxılması yalnız üç dənə meçid olacaq. Digərlərinə qadağandır, planlaşdırılmış. Qardaşım, ölümü xatırlamazsın, əlhəmdülillah, bas gedi ilə qəbir sanlar. Gid otur orada, baxçına. Sənin kimi yaşayırdı, yeyirdi, içirdi. Lakin bunlar nə inlər? Qəbir sanlığa gedirsən, ölümü xatırlamaq üçün. Səndən qabaq, neçələri gəlib gedib, elə bilsən ki, sən hansı nişan məclisinə gəlmirsən. Bütün qəbirlərin üstü xonçadır. Elə bil, ölülərə elçi gəlirlər. Hansı ki, özləri gedəcəklər ora, ölülərin yanına gedəcəklər. Allah s.ə.v. vəd edir. Hər bir canlı ölümü dadacaq. Omar ibn-i Abdül Aziz, Allah ona rəhmətləsin, rəhmətləsin, gəlir, görür ki, deyirlər ki, dostlarından biri ölür, onun evinə gəlir. Görür ki, möhkəm səsinə ağlayırlar, ağlaşırlar. Gəlir, deyir ki, sizin bu ölü ölənliniz sizi ruzulandıran deyildi. Evin kişisi olub, yəni ölüb. Ağlaşırlar biri yeməyinə görə, biri içməyinə görə. Deyir, bu sizi ruzlandırmır, sizə ruzunu verən Allah subhanahu wa ta'la idi. O, öz çıxurunu doldurdu. Öz qəbirini doldurdu. Və sizin hər biriniz öz çıxurunu dolduracaq. Kim ağlamaq istəyirsə, öz nəfsini ağlasın. Çünki sizdən hər birinizin dolduracağı bir çıxur var. Bir qəbiri var. Sən olsun peraşıq aparırsan. Qan burger aparırsan, nə bilim... Nə aparırsan? Qardaş, yəni onun ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı dualaradır. Salih övladadır. Nə ibadətim var, nə namazım var, nə zəkatım var, nə səndəqim var. Sən salih övlad olsun, ona əlhəmdülillə daha çox xeyrin əliyyərsən. Bəzən görsən, nə inir? Quran kərimlərin ölülər üçün oxudulması. Quran kərimə pul verib hansısa bir molla, hansı ki olar əksəriyyəti. 90 faizə nə nədisindən, nə sidiyindən təmizlənmirlər. Dəstamazda olmurlar. Və nə də insanların malın və pulun batil yerə yeyirlər həmin o insanların avamlığından, cahilliyindən. Atovu çox sevirsən, əlhəmdirəllə. Bəs buna nöş tapışırırsan ki, belə çox sevirsənsə, özün salih əməllər elə Çünki axarı sədəqə, sadaqatul cəriyyədən biri odur ki, salih övladın, yəni övladı salih bıraxmaq, salih övladın olması. Onun üçün dua edən salih övladın olması. Sən əziyyət çəkmək istəmirsən, Quran oxumaq istəmirsən, bir maatla, hansı ki dəstamansız bir mollaya, at olsun rəhmət qazanmaq istəyirsən. Çox da oxuyur, oxumur. Allah, Allah daha gözəlmir. Çünki tanıdığımız mollalar var, onlar oxumurdular. 30 nəfər, 40 nəfər gəlirdi, o qədər yasını oxuyub bacaram deyir. Öz əksəriyyəti qocadır, gözləri də görmür. Bu görməyən gözlə sənə verdiyin bir mata görə özün yoran döyür. Yəni, arxayın ol, oxumayacaq. Sonra bəziləri şara doldururlar. Əvvəlcədən oxuyur, pilinlə şarın içinə. Var, var adamlar üçün ayrılmış şar. Var, kəsib adamlar üçün. Bir mat verirsənsə, qırmızı şardan boşaldır sənsə. Az pul verirsənsə, atca, pist, bıraxır. Yox, əlhəmdə, 10 mat verirsənsə, göy şarı, sənsin pütöv boşalacaq. Sən o, bu göy, yəni nə inir, oxuyur, sonra oxuduğun üfləyir, rüqiyə kimi, üfləyir sənin içinə, sonra ağzını bağlayır. Neçə ayə ora girir, neçəsi girmir, Allah əli, mən bilmirəm. Amma bıraxır, qardaş, at onun adı nə idi, hə, hə, onun ruhuna pist. Sən at onun ruhuna pist göndərirsən. Bu nədir, Allah haqqı, yəni, İnsanların düşdüyü hal və cahilliyə bax, hansı birinə belə izah elə gələk, vallahi özü güləcək. Ki, subhanallah, yəni evə gəlib nə deyirsə, qəlbin rahatlaşıb ki, əlhəmlə, atam üçün bir dənə pütöv dolu pıs göndərmişəm, şar. Atam göy şarı çox xoş deyirdi. Allahu Akbar, qardaş, hansı hala düşmüsən sən? 
sənin bu dəvətinin qarşısını alan kimdir? O pısı, şarı bıraxan molla. Sənə al qor ki, hə, bunlar saqqallılar, bunlar balağı qısalar, sünnətə tabi olanlar, Allah Rasulunu sevənlər, dinin doğru düzgün yayanlar, onlar səhv deyirlər. Qardaşım, əlhəmdə, Allah səndən razı olsun, düzün sən deyirsən, düzün sən harada öyrəndin? Tövlədə mi, malı otaranda mı, qoyunu otura gedəndə mi, naxırdan gələndə mi, naxıra gedəndə mi, harada öyrəndin sən? Heç harada, oxuduğum öyrəndiyin yerdə yox. Bir dənə Azərbaycan dilində Yasun surəsinin, hansı ki mollalar çörək ağacı deyirlər ona. Yasun surəsinin öyrənir, ya tərcüməsin, bir dənə başlığın başa düşə bilirsən. Yəsin, Subhan Allah, nə oldu səhə? Bir an normal adam edin sən. Birdən-birə nə dəyişdirdi sən ki? Anormallaşdın birdən-birə. Əcaib səslər, qarayib səslər, şarın doldurulması, şarın pilənməsi. Allah vəqbər, yəni insanların gəlib çıxdığı hal və budur. Və bu mənzəriyə baxanda, əksər hallarda da şeylərdə də, verilişlərdə də göstərirlər. Hələ belə, yəni heç əlində mikrof olmasın. Bir dənə hələ belə balaca kamerindən bu aylarda get qəbirsanlığa tərəf. Elə bilərsən ki, öldürər, ölülər dirilib qaçır. Amma mollalar nətər qaçırlar? Çünki indi mollaya lisensiya verirlər, lisensiya ilə, yaxsın lisensiyası. Sən çox oxuyacaq, bunu da keçərlidir. Bunun yaxsını qabul olunacaq, bunun yaxsını qabul olunmayacaq. Allahu Akbar. Yəni, lisensiya olsa qabul olunacaq, olunmasa qabul olunmayacaq. Subhanallah. Bizdə, əhl-i sünnədə, sələflərdə, Ölülərin qiyməti dirilərin qiyməti kimədir. Və onların elədiyi ölüləri təqqirdir. Və biz buna imkan verməmək üçün bunları deyirik və danışırıq. Ölümüzün qiyməti dirimiz kimədir. Bizdə, əhl-i sünnədə, qəbirlərin üzərində oturulması qadağandır. Çünki Allah Rasulü bizə elə öyrətməyib. Bizə öyrədib ki, sizdən birinizin yanar odun üzərində oturub, çözün üzərində oturub, paltarının yanması, sonra ətinə keçib onu yandırması daha yaxşıdır. Nəyin ki, qəbirin üstündə oturmasından. Molla çağırırsan, oturur atom baş daşın üstündə. Süpan olur, oturdurmsan onun üstündə. İndi nə müsibət var əsas? İnsan qəbir sandığa gedəndə, bəyək dediyim kimi, yəni ölümü xatırlaya bilmirsən. Açıq səmə altında muzeydir. O, böyük-böyük şeylər, tişiblər. O, birisi ağ məmərdən, bu birisi göy məmərdən, bu birisi nə bilim yaşır məmərdən. Biri İtaliyadan daş gətizdirir. Onun puluna sən nə qədər sədəqə eləyə bilərdin? Sular çəkdirib, yollar saldıra bilərdin. Neçə dənə yetimə yedizdirə bilərdin, çizdirə bilərdin. Haşın bunu eləmir. Muzi etikirlər qəmir sanlıqda. Baxırsan, evində elə şərait yoxdur ya. Əksəriyyəti sonra o birisi kəsibla nə inir? Görür ki, bunun atasının yanındakı Muzey etikdirib orada. Bu da gedir faizə girir. İkinci böyük müsibət. Atasının üzərinə daş saldırmağa görə gedir faizə girir. Daha dəhşətdir. Atasının hörmətin saxlamağa görə anası ilə zina edilmiş günahı yazılır. Anasını təqqir edir. Hədisləri oxu günah. Faizə girən, faiz yiyənin hökmü nədir? Qardaş, yəni ata... Deyək ki, belə hörmət edin, anıya yazğın gəlsin. Yəni, sən hökmə baxışına nədir orada hökm? Faiz yiyənin hökmü nədir? Və sən faiz yiyirsən. Sonra anı öyrəndən sonra üstünə, onu da üstünə faizə girib daş saldırasın. Ondan sələ faizə götürməməyin. Onun qəbirin üstünə açıq qalmasından daha yaxşıdır. O qəbir açıq qalsın, amma faizə girmə. Çünki faizə girsən, 36 dəfə təkkir eləmiş kimi sənsən. Necə ki, hədislərdə və rəvayətlərdə gəlir. Və belə, yəni insanların cahilliklərində. Cahalət. Çox, hədis necə gedirdi? Faiz hədisi. Faiz yiyən anası ilə zina eləmiş kimi sayılır və saylar gəlir. 36 dəfə zina eləmiş. Yəni, günahını daşıyır. Nə buldunuz? İnşallah bu danışırız. Misalcım var, Allah subhanət alanın ibadət olaraq Məsələn, götürə bu içkini bütün ömründə qadağa inə ki, bütün ömrü bu içmə. Amma insanlar adət olaraq, misalsın, seçilmiş müəyyən vaxtda edirlər ki, içmək olmaz. Bu adəti ibadətdən, yəni ayırmaq üçün əsasən nələr lazımdır? Böyük içki, yəni adətdə də, ibadətdə də, yəni hər 
Halımızda qadağandı. Hər halda qadağandı. Yox, insana misal üçün ibadət, insan adət kimi gəlməyə hərəmli olmaz, onu qəbul edirlər. Amma ibadət kimi desin ki, heç vaxt içmək olmaz. Əsasən belə bələnçi idi bizdə. Bəzən, bəzi, yəni, belə deyək, bir məsəl kimi öz yazdıqlarını özləri pozurlar. Məsəl üçün, sənə saxqala görə vahabı deyirdisə, hüzuru düşəndə 40 günlük vahabı olur. Saxqal. Saxqal saxlayır. Atası ölür, içmir. Atası ölür, toya gedmir. Atası ölür və mən soruşuram, niyə? Qardaş, niyə belə edirsən? Yəni, saxqalı niyə saxlayırsan? Toya niyə getmirsən? İçkini niyə içmirsən? Niyə? Əgər bunlar yaxşı şey olsaydı, həyatın üzərində qurulası şeylər olsaydı, yəni, bunlardan qeyrisi, üzün qırxılmasıdırmı, içkinin içilməsidirmi, toylara gedilməsidirmi, sən atıva hörmət olaraq bunları tərk elədin. Deməli, bunların edilməsinin hörmətsizlik, yəni sənin nəzərində hörmətsizlik, bizdə isə haram olduğun. Sən ləfz olaraq hörmətsizlik deyirsən, mən ləfz olaraq haram deyirəm. Hörmətsizlik olduğun özün də etiraf edirsən. Çünki atan öldüyü gün toya gedmərsən. Çünki deyirsən, hörmətsizlik idi. Aydındır. Və mən deyirəm ki, o haramdır. Ləfzi dəyişək və belə deyək. İçki içmirsən, içki məzlisində gedmirsən, bilirsən ki, hörmətsizlik idi. Və ən böyük hörmətsizlik, ən böyük əxlaqsızlıq, ən böyük həyasızlıq da Allaha qarşı olan ədəbsizlik və həyasızlıqdır. Allah sünətə bizi uzaq eləsən. Bir atanın ölümünə görə 40 gün bunları hamısını tərk edirsən. Bəs Allahın əmrlərinin qarşısında təslimiyyətin necə olmalıdır? Mən sənə Allahın hökmünü deyirəm. Çatdıram ki, qardaş, olmaz və qadağandır. Allahdan utanmırsan. Günahı aşkərdə eləyənlərə Allah sünətə Allah bağışlamayacaq. Çünki onlar açıq-aşkarda utanmadan eləyirlər. Mücahirlərdir. Günahı üzdə eləyirlər, göstərirlər. Və sanki adət kimidir bu. Bu adət döyür. Və görürsən mi? Bunlar nə eləyirlər? Əslən dinə qaydılar sənə. Deyir ki, sən niyə saqqal saxlayırsan? Və mən sənə deyirəm ki, 40 gün sən niyə saqqal saxlayırsan? Deyirsən ki, məclisə görə. Hansı məclisə görə? Hüzür məclisə görə. Hüzür məclisi nədir? Quran oxunan və Mollanın gətirildiyi məclis. Bu nədir? Dini məclisdir. Deməli, sən özünü etiraf edirsən ki, bir başa da olmasa, çünki başa düşünürsən, sənə başa salmaq lazımdır. Naqisliyi var. Başa salmaq lazım ki, bu dinə görədir. Mən dinə görə belə eləyirəm. Çünki sən də dini məclisdə adlandırdığın o hüzürdə saqqal saxlayırsan. Mahnı oxumursan, hansı hüzürdə görmüşsün ki, məsəl üçün mahnı oxunsun. Qoşub mahnı oxuyurlar. Olmaz, niyə? Çünki dini məclis kimi götürülür. Molla neydən danışır? İndi molla çox şeydən danışır, ha? Kartoşqadan, nə bilim, borandan, nə bilim, neydən, neydən? Amma yəni, əslində, bir az, yəni, başı çıxan molla olanda bir az dindən danışır. Çünki əksəriyyəti komünistin zamanında olan ateistlər onu qozalıb, işdən çıxar, flanib, çörə pul lazımdır. Ən gözəli nədir? Yasın surəsini, yasın sözünü öyrən, qalanın hesinə eləyərsən, çöp tarıdır. Çörə pul olsun. Bizdə orada bir var idi, deyirəm, qardaş, yəni batil yerə sən, böyük kişidir, qardaş dəndir ki, yəni mən indi sən müraciət edirəm. Batil yerə, deyirəm, insanlara haqqın yemə. Deyirəm, sən bilirsən, deyir o, deyirəm, bən niyə yaptım sanki burada? Deyir, bəs mən çörəyi yeməyim. Deyirəm, qardaş, insanlar uşağı üçün belə dua edir, atası üçün belə dua edir ki, ya Rabbi, yəni biz sələflər belə edir ki, ya Rabbi, uşağımın, atamın, anamın, həyatın itaətlər üzərində uzadır ki, yəni həyatının uzadılması üçün. Amma deyirəm, sən bu çörə yeməyə görə, sən yəqin belə dua edirsən ki, ya Rabbi, bunları qırbatır ki, bunları öldür ki, mənim çörəyim olsun. Yəni sən hüzur axtarsan, insanların ölməsini istəyirsən, insanların həlaş olmasını istəyirsən ki, sən hüzurun olsun, çörə qazanasan. Əgər bu eldən obanın adətidirsə və elin obanın hörmətini saxlamaqdırsa, qoca kişisən, əlhəmdir, el oba sənə yığışsın, Allah yolunda, Allah üçün, yüz mat pul versinlər ki, sən də deyəsən ki, ya Rabbi, bunları yaşad ki, nə? Mənə pul versinlər. Onlar sənə pul vermir, sən deyəsən ki, ya Rabbi, bunları öldür, bunlar sağ olanda mənə pul vermirlər. Bunları öldür, mənə pul versinlər. Nəsə, əlhəmdir, o elənçək.